应该写个什么情书之类的，一直写了四个还几个。我小时候这么花心，真的一比自己，我不知道你有这种过，<笑>所以我才好像跟他在一起三个月，他就被我甩了。哦，是你跟他说要分手，他被我甩的原因其实真的还蛮好笑的。他其中惹毛我的第一件事情，我要去做。你小时候吃这么好，哎<笑>哥、欸，你的表情怎么为什么要生气了？你根本就是天生就是电影情节的剧本呢。按订阅不用钱啦。大家好，我是我是 James。今天我们要搭着时光机一起来探讨我们 James 的过往 ，James 的小时候，看看你这个人怎么长大的。就是我想知道你以前第一次对于爱情或是对于一个人的感情的冲动是什么时候？初恋吗？也不一定算初恋，就是你对于他有点喜欢这个人。那如果这样的话，那就很小很小的时候。对，我就要知道这个。就大概从国小的时候吧。就喜欢可能某个男同学、啊，这么早就开始喜欢男同学，就是那时候就发现说，哦，原来我是同性恋，你怎么喜欢男同學？你那时候就发现自己同性恋，小五就知道啦。那小二、小一那时候还自以为喜欢女生，对，那有喜欢过女生吗？我觉得那只是单纯觉得欣赏，对，欣赏，那好像不是真的喜欢，对，因为同时很多个。然后都没有放线，可能也放不了线，毕竟那时候太太胖了。哦，你小时候是胖的，到小六的时候就已经七十几公斤啦。然后那时候都没有女生追，或是喜欢学姐学妹，怎么可能？没有，不可能。那时候就是一颗球。然后那时候就已经有那种说难听就是排挤。胖的同学吗？但是不会，因为我都排挤别人。<笑>嗯，我们不要怕被人家排挤，是我们排挤别人。<笑>我们不要害怕被霸凌，因为我们都是霸凌的那一个人。<笑>如果假设你那时候喜欢很多女生，那你有做出什么样的一些举动吗？曾经做一次啦，就自以为就是好像觉得，嗯，好像应该写个什么情书之类的，一次写了四个还几个。我小时候这么花心，对，而且而且<笑>而且我一次一个一个发、喔，我就说，哎、欸，给你给你给你给你这样。这帮女生又怎么样嘛？我不知道，可能烧掉了吧？我在，<笑>他们都没有反应嘛。如果你跟一个人确认关系，或是有一个爱情感觉，你反而会更疏远。没有吗？都没有。跟那些女生就还是一样，跟平常一样。嗯、对，就像我前面发生过一样。他们有没有说哦，好开心哦，给我情书这样？他们可能是想说，干什么会有死肥猪写的东西给我？他们感情跟你也没有越来越好，没有。那直到小为什么你会发现自己喜欢男生？就觉得比较喜欢看男生的肉体啊。哎、欸，我也是哎、欸，可是我是从国中才发现，我是在上学校，蛮多原住民的同学，然后就有一个很高很重壮的，屌、嗯、很大。嗯，我不知道，但是就会好奇。我发现我是基于好奇别人的神秘的那个部位，然后我觉得很想知道每个同学的。样子之类，从小就一样，那<笑>可能是吧，那就是好奇啊。哦、oh, ，我只是但是就觉得说，哦，我可以确定是我喜欢男生这件事情，因为对女生就没感觉啊，就真的是把所有女生就当成哦好姐妹。对，因为我小时候都是跟女生玩在一起，小时候就因为太胖，然后都不喜欢跑，因为我怕热，绝对不会走出教室，教室里面就只剩女生，所以我就整个女生当朋友。哦、oh, ，啊，直到什么时候开始教？高一，因为我国中那时候还是肥，那时候八十几公斤，然后我国中升高中三个月瘦到六十，什么样子？肌力让你瘦下来？因为我骗我妈妈说我要考第二次的机车，我就骗我妈说我报名的机车班，我其实根本没报，但是我为了就是要符合那个时间点不在家，我势必就是一定要早上六点出门，然后晚上五点才能回家。那你都在干嘛？骑脚踏车。干嘛？减肥。就嗯。走，一个礼拜骑六天呢，我这样骑三个你你所以你一整天白天都在外面拉拉手，嗯，为何目的在哪里？因为你要，你总要消耗时间吧，你就无聊，想要不想待在家里，然后去，不是是不能回家，那你干嘛骗你妈说你想考机车班？因为我妈逼我考啊，因为如果我没报，我妈就会把我丢到补习班哦，所以我就骗我妈说，哦，学校有免费的，所以我去报学校的。但你好多杀下去了，你总要把戏演完吧？整个暑假，然后在外面一直骑脚踏车，因为我没事做，我只骑脚踏车啊。可是很热哎、欸，对，所以我那时候还晒伤到脱皮，然后我妈还讲说，为什么你报机车班会脱皮？<笑>老师说暑假要多运动，<笑>然后我还跟我妈讲说，哦，没有，因为下课十分钟我都会出去玩呐、啊。然后我妈说，你不是不打球吗？对啊。然后我说啊，没有啊，就是出去跑一跑一下。说你有在跑？<笑>我妈严重怀疑我为什么会出去运动这件事情，真的一比自己。我不知道你有这种过往、欸。
我没有讲过吗？所以你这时候瘦了，就因为因为谎报你去机测班，然后瘦下来之后，就在我开学的前一周，那时候已经瘦到快到五十八公斤了。然后我就照镜子发现说，哦，原来我好像是好看的。<笑>一升高中那时候还是用拓网的时候，就发现就是哦，人气还蛮高的，就很多人会来签金啊、留言啊这样，然后就开始发现哦，原来自己好像有市场，有新梦。<笑>在退网上面就交了第一任，之后我高一，他大四，哎、欸，跟我好像哦、喔，你跟我一样哎、欸，我也是高一要高二，然后也是交了一个大学三年级，可是我不是拓网，好像是脸书吧，比较晚，但是我跟你也太巧了吧，啊，跟我第一任很闹啦，因为第一任就是你会对爱情有比较多憧憬，对，然后你就会想得很美好，想说哦，白马王子，对，就在一起都怎样怎样怎样，那第一任是做了太多让我有点破坏我美梦的事情，不是伪三观，就是他做。其实都很正常，但是就是作息很正常，为什么会有三观？没有吧，我做的行为都很正常，<笑>对，但是只是单纯就是都一直跟我想象中的不一样，所以我才好像跟他在一起三个月，他就被我甩了。哦，是你跟他说分手。对，然后你还在读高一，还在准备断考，<笑>还撑不过一个学期。他被我甩的原因其实真的还蛮好笑的。他其中惹毛我的第一件事情，花絮联络，不是不是不是，太前卫了吧？第一次好像那时候我们要去一起去看电影，我刚才想说哦，我要看的某一部电影这样，那一部电影是英文的。他那时候说好他帮我买票，就他买完票之后，然后就把那个票拿出来之后，我就看他上面说，哎、欸，怎么是中文配音？我问他说为什么是中配，他说你不是要看中配吗？我想说没有，我要看英配。然后是因为这样，然后就吵架第一次。我就因此记恨。<笑>我们可以第一次约会，然后我想看电影，给我买中配这样。就是中配那当下最多的观众，大部分都会小朋小朋友又吵，因为我本来就很讨厌小孩，所以心情就更差。然后第二次是，他那时候吃个咳嗽面包，我也不知道为什么，他突然想要跟我拉近，我觉得好臭。然后我心想说，这是白痴吗？他不会刷牙。<笑>然后从此记恨第二次。<笑>才三个月就发生这么多事情，不管这都是小事。如果以现在来看，我都会觉得我跟我生日可能不会生气。然后第三件事情就是，那我们分手的点，我生日，然后那时候好像就想说，好、哦、像一起出去吃饭，什么吃个什么餐厅什么什么，对对对，什么什么。结果嘞，结果气成这样，还带我去吃路边的面摊。嗯，然后我当下就直接跟他说我不要吃，送我回家，我就跟他讲说好，我们分手就到这边，我们以后不要再联络了。感觉是难得约出来吃饭，都为了你这样出来吃饭，结果就这样吃个面摊，而且路边的面摊还没有冷气那种，然后就把他甩了。啊，后来还有联络吗？没有啊，就没有联络了。你刚刚也没有做什么亲密行为。本来有一次差一点啦，那一次还没有做过会怕，所以就很嗯，所以就那一次就没有让他做成，也没有吹什么都没有，就顶多亲而已、啊，就有摸摸到这样，然后摸到，啊、对，摸到就有点紧张，毕竟哦，第一次摸到机器呀、啊，第一次摸到别人硬的机器。<笑>那我想请问一下你，就是你发现你自己喜欢男生，那你有跟自己心中有没有拉扯？说哎、欸，我不要喜欢男生，我一定是喜欢女生，为什么跟人家不一样？会，你不会？那那时候我一发现我喜欢男生，啊，我真是喜欢男生哎，太好了。为什么？<笑>不知道哎，我就觉得很开心、啊。你这是异类，像我跟着我自己拉扯，从高中开始拉扯到大学。大二、大三都还是拉扯，而且我那时候大学不是刚好你也拉太久了。对我来台北之后，不是读台北学校嘛、嗯，然后我一开始连去那种什么都是 gay 的地方，我都会觉得不舒服啊，我不会。怕。其实应该蛮多人都这样子。对啊，应该大部分是这样。那我想请问一下，你第一次发现性的音源机会是什么？现在讲有点太 detail， 有点有点害羞。有关系，我帮你放元宝。要闻吗？家里小时候这什么、啊？<笑>好 detail。那我想请问一下，你第一次与人连接的机会是什么？第一次就跟我。第一任认真的那那时候的前男友，嗯、那这个月那个不算吗？因为对我现在来讲，没有超过一年都不算一任啊、哦。只要不满一年，就都只是一个过客。我会讲他是第一任，但是你要讲他是真的男朋友，我会觉得就不太算。是我见过那一位，烘焙师傅、啊？不是，不是，哦、那是后面的。不是，那时候超过一年那一个是当时我高一，你说那也很近的。在高一的时候，高一到底做什么事情？我,我,我,我中间几乎都没有红床哦。我是一直连着，一直连。第一任认真的那个男朋友，他是我同校学长啊，高三高，那很风光的那时候。喜欢学长跟学长在一起很风光哎。对，而且风光就算了，然后他又是全校的自由生，真的是风光到不行。我对，而且是全校第一名的自由生，所以他可以不用在自己教室上课，他可以外出走来走去。有这种事情，他可以任意走进他想要上的那一间教室里面，没有人会连高一都可以，所以他就常常进来陪我上课。然后没有人敢阻挡他
因为他成绩太好了，好到只要他走进来，就会老师说：“嗯、啊，你今天要来旁听哦，啊、欢迎你，欢迎你。”这样，他永远都坐在我旁边。位置不是都是有老师在安排的？嗯他就说他要坐我旁边，就会腾出一个位置给他。你们学校制度好特别哦、喔，因为他就是自由生啊。你如果今天这个自由生可以帮学校争取高的名声，你在学校就横着走啊。你所以你跟他在一起多久？一年多。当那个自由生他在追我的时候，哦，是他追你的。对啊，不然我怎么讲？他都还跑来我教室给我上课。所以那时候还没在一起，在上课。那时候没有。学校的风云人物就是为什么要特地的跑来找我，或者买。麦当劳给我吃，太好了吧！高中而已，我高中真的没有这么多闲钱的。但是他还清寒哦，还清寒，他是清寒家庭哦，是真的低收入户的清寒这样。那、啊、你跟他第一次见面怎么样？为什么都会知他认识你？某一次，然后突然打招呼，然后就只想说啊、哦，学长好这样，然后他就开始可能自己跑跟我聊天。那你那时就想说，哎、欸，跟学校风云人物跑来跟你聊天，一定很开心，因为毕竟我那时候我才高一，才刚。入学，他长得就是很憨厚，然后很可爱可爱的，再加上他身材又很肉壮，真的肉壮。他高很高大吗？不高不高不高，呃，一百七，矮我一些些，大概一百七，因为他家里他爸爸是在工地工作，所以他有时候常会去帮忙，就是搬砖头啊什么的。壮这样，他的手臂是粗壮的，然后又有胸肌。他其实认真讲，他的身材是有点偏。壮熊那一种，怎么小时候吃这么好？哎<笑>哥、欸，你的表情怎么为什么要生气了？可是现在回想起来，他还蛮优的。然后那时候就是因为他一直这样热烈的追求，他真的是想来陪我上课这件事情，我真的觉得太,太感动了。很感动没有错，就觉得说哇，真的是很滥用，很滥用特权，对，然后就觉得很风光、嗯。其实那一年过得真的蛮幸福。所以你跟这一任是怎么样分手第一任？后来因为他考了明星学校之类的，对他那时候去高参，参旅群的台大，嗯，对，然后而且还是保送进去，他四年考试都不用考。他那时候进去，他课业还是有点太繁忙了，繁忙到都没有什么空聊天跟远就变远距离，然后又没有见面，对，见面时间也变很少。那时候也没有最新手机啊，就是都整发简讯，所以简讯也很贵，电话也很贵，然后电脑也不方便。因为我那时候我也不能一直玩电脑，所以后来就有点越来越疏远。他、啊、后来没有再联络吗、嗯？后来就没有了，真的。他、啊、现在你还知道他的 IG 什么的吗？都不知道，都不知道。哈、啊，好神奇、哦。因为他也，因为他也没有在用脸书。虽然说他跟我想象中的不一样，可是因为当时他在追我的那一个期间，就有点让我觉得哦，好感动哦。他真的不错，而且因为他这么优秀，在一起之后，因为他很穷，所以基本上是我内心想象的那些东西，我就不会加注在他身上，因为我就会认定说这些事情是绝对不可发生，例如什么哦，很好的餐厅或者我买礼物什么鬼，这都没有。那相对就因为这样子的关系，我反而跟他相处就整个就是哎、欸，很一切很顺利，很开心，我还蛮喜欢那一段感情。好了，以上就是我们今天 James 的初恋，我觉得听得蛮感动跟开心的，就是不知道你有这些过往，有那种甜甜的感觉，有，而且大家应该都会吓到，说你根本就是天生就是电影情节的剧本，就是大家都很羡慕，这真的看搬上大荧幕，对，其实这样现在回想起来，好像真的很，你是一直都觉得没什么，不，因为。在那之后都没有再遇过这一种事情，然后现在回想起来就觉得，哎、欸，确实好像有那么一点夸张。那现在是怎么样？现在就是都没有人要，<笑>怎么可能？再挑好不好？如果喜欢这期影片，就不喜欢这期影片，拜拜。对，拜拜。就是主要讲他的 IG， 就开始用他<笑>自己乱结尾。我发现真的天生跟人的故事都不太不太一样。大家可能会有的一些的想法，你都没有。当面要不要出柜，就是跟大家都不一样。然后还有什么？你对于自己没有拉扯啊？我真的都没有。但我真的当时真的很很害怕，就是自己是不是 gay 这样？我不会，我我就一开始的时候，我就那时候想，我就后内心有点煎熬，想说，哎、欸，我怎么会喜欢男生？然后、嗯、算了吧。<笑>然后对，然后隔没多久之后，我我还是看那个李炳彦的照片，然后心想说，哦，就好帅，这<笑>嗯好喜欢哦。第一次那一天就是我考调酒饼节当天，然后我们那时候就玩了玩了玩，就莫名其妙就玩起来了。嗯，然后玩起来之后，突然想说，哎、欸，那有没有想要试试看这样？可能那时候已经是累积了十八年的性欲，都是好低调，都是都是太低调了。我我的是偏，所以不需要的那一种。我也是，对，但是。